，我天哪！你敢碰一下吗？<笑>我们又来定安吃洞洞牛肉了，肉新鲜到可以跳舞。我们去尝尝，走着。来了。Hello。嗯，都在跳。还记得我们第一次看到这个跳舞的牛肉是啥表情吗？这次感觉还好。来这边跟公司吃，带回家给老公吃。大腿肉，而且看都是瘦瘦的。那我们就要这个吧，好吧？这个真的好新鲜，我觉得这就是海南最牛气的一条街。其实我也是最牛的一条街。对，我们上次也是坐这儿。这是啥？我们听到女生。这是啥做的？水果。水果啊，我听不懂。<笑>拜拜。拜拜。<笑>只要你往这个摊子上一坐，阿婆就会拎着大筐来找你。这这叫叫一把，我说没等吃肉呢，一会儿这来一个，这来一个，我都吃饱了。<笑>这是拿艾叶做的，我是喜欢吃这种东西。里边是那个椰蓉，然后外边是黏黏的糯米。海南这些阿婆卖的东西都不贵，你来的时候可以支持一下。大牛排，开始烤吧。你现在有点油腻了。<笑>我油，我还有我还能有这个牛油，我不朝气蓬勃了吗？海南的海南的牛要蘸着海南的料，嗯，好嫩，好嫩，好嫩，好嫩，好嫩，超嫩，这种牛肉超嫩。你看那咬它，你自己舌头是什么感觉？你吃这个肉，它就软到什么程度？这个椰奶木瓜，海南特色。这多少钱？二十八。看着还挺好看这个。二十五啦。谢谢，你看。<笑>是不是多说一句话，瞬间砍了三块钱，摘一块了。这本土甜品，他是不是在学对面那个牛肉啊？<笑>就是两个口感，上面就是滑滑的那个椰冻，然后下边就是这个水果，木瓜巨甜，而且椰冻又好吃。他这个做法真的太棒了。嗯、这个味道真挺惊喜的，多蘸点这个酱，这个料它是有点酸酸的，这个肉真的是柔软、啊。老板娘给我们拿的那个干料，好热。干料上面把我呛走，我还是喜欢蘸湿的。我觉得海南牛还是得配着这个海南料，这他妈绕口令吧？我这肉外边都有点焦焦的了，想不想吃一口？我点的肉真的一丁点肥肉都没有，就是老好吃。是定安的菜包饭，北方的饭包，放个牛肉吧，是不是高配的？好香，底下是韭菜炒饭，还有小虾米，然后还给你放了腊肠。韭菜炒饭，我的妈呀！<笑>我真是觉得这牛肉真的是海南最好吃的牛肉。今天就这样吧，国姐在你说的饭，我们明天见，拜拜。感觉进入原始森林了，前面那一车椰子。我们现在在文昌的东郊椰林，这里边有五十万棵的椰子树，美不美？<笑>像不像你们家小时候那个挂历弯弯的椰子树啊？就像那种。今天我们就在椰子林里边吃一个文昌椰奶鸡，走这。你好。<笑>对我们俩，你三个人来过啊啊！椰蛋是吧？一块钱一个。今年椰宝为啥都这么大呀？哇哇，好大一个！哦，这么一大颗椰宝。这次来吃椰宝真的比上次香多了，这个声音好爽啊！啊，有点像那切苹果似的。这个口感，这个口感很奇怪。你来的时候你可以尝试一下，主要是那个椰子油和椰奶的香味。它这个宝好小啊！是老板送给你的哦，谢谢谢谢。那个就是小儿子，小儿子，都能吃吧？对，这儿这儿的椰子鸡都是吃那个椰子肉和椰子水长大的。你在观察啥呢，大叔？抓一个鸡冠红红的了。好，好，大的，大的。哦。哎，成了四斤啊，对，四斤可以、啊，好大呀这鸡，一可以，怎么样？可以吧？甜，里面全都是椰子油啊！每天用手机拍视频，手机的质量一定要过硬，百亿补贴，便宜了一千多，买了一部 iPhone 十三，点我评论区就可以领专属优惠，先到先得。大椰子十二块钱一个，在家也能喝到新鲜的，夏天来了都去尝尝吧。这就是刚榨出来的椰奶，阿姨刚榨出来的椰奶，哇！椰奶鸡可以吃了，鸡一定很好吃，好多。我是特别害怕有那个老鼠，哇，好嫩。这个这个猪肉好好吃，用椰奶煮过，这个鸡就裹满了椰奶的香味它只有一丢丢的甜，因为它是用椰肉榨出来的，它没有用这个椰水。鸡是大叔和阿姨自己养的，椰子是自己摘的，然后这个椰奶是先给你榨的。
红呢？有人不吃鸡皮吗？但这个鸡皮老好吃啊！文昌鸡蛋，文昌鸡蛋，文昌鸡的蛋，文昌鸡的蛋，然后炒萝卜干不知道是不是他下的蛋，真的就是鸡蛋的味儿。今天我们一鸡两吃，一个炒鸡，然后一个椰奶鸡。好肥这个啊、哦，那个肯定好香，这个鸡蛋也好吃。阿姨炒的也很好，然后把这个很简单的一道菜炒的不简单，萝卜干很接味，很提气儿。你看阿姨多随意，直接从这院子里边摘地瓜叶，如果是直接给我们放到锅里边吃了，炒大。哦。好吃，嗯，味儿更浓一点儿，但是它是偏甜口了。你可以尝尝那个鸡的肥肥的那个油脂和那个瘦肉加在一块儿就很香，瘦肉下边挂着这个鸡油的油脂。猪肉炒这个鸡真的好吃，我觉得就是这个鸡肉每一丝肉味儿都很浓厚，这个鸡肉真的是嫩的很多汁的那种。喝口椰奶，阿姨刚刚送给我的最原始的椰奶。它是有点浑浊，没有那么白的，颜色偏深一点，对，有点偏灰。啊，但真的也是还能喝出来那个椰子油的味儿。这是我新搞的椰子碗，虽然有点脏。过去没有碗，是不是就这么喝的呀？熬了好久好久的椰子汤，然后你再用上椰宝的家，里边有浓浓的。椰子油的味道，它上面飘的油不光光是鸡油，它是椰子油加鸡油。感谢椰宝的家。<笑>穿过这边的椰子林，就是一大片没有被开发的海滩。来这边吃饭的时候一定要去转转。今天就这样吧，给我点赞，就说我的饭友们，明天见，拜拜，喝一口。哇哇！这是我们来东方的第二件事，就是来他家吃一只烤乳猪。走这，马西走。哈喽，哈喽，啊，我是姐姐。上次我没在，这是妹妹。这是中间隔了一整年。对。哪只是我们的呀？这只。我都闻到那个焦香味儿。里面是最热的。烤这个乳猪是有心理压力的，毕竟这么贵。穿眼睛了。嗯。哇哇。这一看像个大老鼠。不要看到我吃。我尝尝这个腿吧，就是一层脆脆的壳。然后后边就是瘦瘦的排骨，加点糖，我是喜欢这么吃的。嗯，就下了第一口之后，你就觉得一切都值得，人间值得。一丁点儿都不腻他烤的，这个壳现在就是那个焦香，然后脆脆的，带一层那个焦糖的口感。小猪的肉还是很嫩的，我觉得反正这个肉香特别足。它不是那种，它不是那种重口的，这个肉汁水还特别多，嗯。嗯蘸酸甜辣酱。对，我们只给一片叶而已。哎，这俩小伙行。哈哈哈哈哈！你吃啊？嗯，麻辣烧，不对，那骨头上贴的那个瘦肉就很香。今天我们也是故地重游，早上吃的那个东方路面，下午下午茶就吃个烤乳猪，一年了还是这么好吃。就是整个整个吃骨头。嗯，对，小猪蹄子。它里边还有胶质的，这个。你别看猪蹄是小，还是有胶质的。把我那个剩的小猪斩了。吃完之后，你能看出来这个皮有多脆了？耳朵能吃吗？啊！你可以帮他拿去猪耳朵啊！这个耳，这个不需要切，这个不需要切。没吃吧，已经。嗯。还有劲呢。这个能做一盘凉拌猪耳朵吗？不，<笑>就大耳大的耳朵，你吃过？它是那种脆脆脆脆的，然后嘎嘣嘎嘣都是脆骨嘛。小的猪耳朵就像一个整个的那一块小骨头似的，就这个比较奇妙的口感。给你们表演个斗鸡眼，妈妈咪呀，妈妈咪呀！这是那姐送我们的一盘酸黄瓜，酸黄瓜炒猪杂，猪杂，这小猪的猪杂。吃一口这个酸黄瓜，像吃了那个螺蛳粉里边的那个笋，笋，对对对，有点酸，又酸又臭，嗯，就有点酸酸臭味儿。这是西瓜
，这是西瓜，对，不是酸瓜吗？小西瓜，这么大的小西瓜，我以为是酸黄瓜呢。叫做酸瓜啊，酸瓜。哦，小小的西瓜，就是我们上次腌小的西瓜，是那个西瓜火锅里面那个。嗯，你能看出来分层了吧？脆脆的壳，薄薄的脂肪。期待我们下一次再来东方。今天就这样吧，给我点赞，你说我的朋友们，明年见，拜拜。<笑>